坚持住，绝不能放弃。你死。下界的大道有缺，这里的大道法则更加圆满，所以会极大的压制战力。你说那些白骨到底是什么情况？也许周围有什么厉害的凶兽。嘘、嗯，你听，不就是鸟叫吗？岛民的方向有一股不弱的灵气。这有点像银皇，可看上去
不太聪明的样子。你看，你看，周围那些蘑菇要干什么？这些白骨，难道是被蘑菇吃了？快走吧，这地方太渗人了。我是在救你脱鞋，你还笑话我？穿越戒石，在通道内受了内伤，旋转符文难以持久。嗯、不会吧？穿行两剑打断不死，难道要陨落此处？我不要化作白骨啊！你化不成白骨的。危机，你就自己逃走。那有个人，好像受伤了。伤势。嗯，是，您救了我。狩猎队回村的时候，看到你昏倒在路旁，就带回村中来了。狩猎队，听着真亲切。嗯，多谢您和大家。哎，朱村人怎能见死不救？你无需说谢，年轻人，我不知道你的来历，但感觉你很不凡。希望你不要影响这里的一切。朱村人怎能见死不救？这就是那凶残跋扈、欲取欲求的上将。
斩法。肉身从此已很彻底，我在上界四面揭谛，还是改变一下形容为好。妖心还在，不如借此重修斑血之境。斑血境早已突破极境，没想到还能再次突破，收获巨大呀！可惜补全法并非一步到位，还需要一个蜕变过程。完成之前，貌似最好不用法则。回来了，你也无处可去吗？那我就勉为其难，养着你吧。上界疆土无穷尽，自会诞生数不尽的强者。而此番勇士选拔大战，就是三千州大战的预演赛。到时候百川汇海，各州争雄，最终会争夺一场天大的造化。什么样的造化？嗯，<笑>抱歉，三阿公，这才是我真正的希望。这大赛，千年万年才举办一次，对于我们这小小的珠村，犹如神话。怎会知道是何种造化？百川汇海，各州争雄，倒是一个打探家人的好机会。我可以参加吗？只为淘汰弱者，自认实力强劲，力能刚顶万金者，可直接参与日后的擂台比试。不必沮丧，此番历练，也可激励你们日后更加努力。我，还是不比了吧，到时候直接打擂台就好了。城主有令，尔等于城中若有见到此人，需速速上报，必有重赏。必有重赏。我听人说，这女子曾与一位仙殿大人连番大战，虽被击伤，但还是逃脱了。大人，我似乎曾于怀城附近见过此人。哦，既然如此，谁都不许乱动，静等仙殿大人到来。刚到上界，就要与仙殿之人相遇。啊啊啊啊啊那女子在哪里？小，小人曾在附近的山谷中见过。继续搜寻，有情况立刻禀报。
刚刚那就是仙殿大人。放眼三千州，去无敌之姿的还能有谁？那他身边的那名女子是？那是补天教的仙子啊！果然艳冠天下，美丽的近乎不真实啊！仙殿之人，月禅。那银发女子到底是何人？我们不知你是闪电子，请神子宽恕。传说中的闪电子，他以闪电权力纵横上界，从未一败。关于那银发女子的传言可是真的？只听人说，他得到了至宝三世图官，也有说他发现了至尊殿堂。究竟如何，我们的确不知。他也来了，难道也是来追捕那银发女子的？看来他身上的造化机缘不小啊！那是魔女。他一个人，怎么敢同时与那两个人动手？小婵婵，我们过两招如何？谁赢，那银发女子的机缘就归谁。那就一战吧。月禅仙子无需出手，待我为你擒下此人。<笑>要紧，这莫大机缘，可别被别人。这里圆满，终于能到用宝术了。
不要命了！三公，谢谢您多日的照顾，告辞了。那些是我的报答。是落难的非凡之人，愿你得偿所愿吧。我给你起个名字吧，大红二秃子三黑，按排行你该叫四白。不喜欢，那换一个牌法，小红毛球，银子，怎么样？反对无效。是封印大阵，会抓那女子。他们封锁了整片淮城区域，好大的手笔！醒醒，该你发挥了。好嘞，包在我身上。去不老山所在的五行州，和父母家人相见。秦族果然超凡，竟能培养出拥有两块仙骨的绝代少年，同境对战，所向披靡啊！我听闻，并非全是天赋啊。传说，其中一块仙骨来自他的哥哥。此事莫要出去传扬，据说因谈论此事，有人丢了性命。拿着你的至尊骨耀武扬威，也该露一手了，让他们知道，就算没有至尊骨，你依旧可以同代成尊。那秦昊得如此栽培，他得怎么还要大闹不老山啊？此事无从得知，只听说，是因什么人被关入了恶魔岛黑牢，惹得狮子林大怒。不过听说，为古籍秦昊的面子，不老山，并未对他如何。惹得父亲如此大怒，被关入恶魔岛之人，定是爷爷。哎，不去找你父母了吗？父母弟弟毕竟有不老山庇护，爷爷更需人相助。咱们先去恶魔岛。爷爷，阿满。你们一定要保重，我很快就会找到你们。相传，在无数岁月之前，这恶魔岛原属一位成就了无上果位的魔尊，其人曾横扫各角，无人能敌。晚年已成无敌的魔尊，欲寻真正的超脱，于是再求突破。结果，一场大战，最终魔尊斩禁忌生物，禁锢仙道法则，此身去得终究陨落。血肉与此岛相合，再加上仙道雷霆之力的祭炼，让此岛虽成绝顶，却也生成了诸多稀世宝料。从此，这恶魔岛一半为监牢，一半为绝顶。可却又蕴含着大机缘，甚至传说那禁忌生灵的遗骸，也依旧藏于岛上。故虽然每年都有无数人死于非命，可登岛探险者依旧络绎不绝。啊！船怎么停了？天气异常，为了大家安全，要等七日后的上午四时才能开船。七？这么危险的地方，要停七天？我们都还有急事呢，都有事了，有,事了有急事？那大家都补交些船资，我冒点风险，马上开船。你这不是二次收费吗？就是啊，不愿交钱就乖乖等着，七天后，照样拉你们上岛。不过是八百里的迷雾。
何必非要做他这车？自己飞上去算了。哼，不做也罢。交钱还是等着，你们快快决定。胆敢偷袭秦族守卫！终于到了，原来就是这儿。是恶魔岛，这个样子，好像就是这儿。终于来了！我感到，这里有一股神秘的力量，不愧是试炼之地，强者之路从此开始。如果去绝地的，赶紧滚蛋！打算去黑牢的，可跟我们走。还可去黑牢？你不知道，黑牢对外开放，只是入内探索的话，若有收获，去上缴七成。能有什么收获？前一段，有人挖出过染着至尊血的断骨。我们去黑牢，还在发愁如何进入黑牢，没想到得来全不费工夫这地下的神料之中，好多都饱含神道雷霆之力。我感觉，要是到了教主级别，怕是会直接引发天哭血泪。怎么突然发怒了？我是想到了走路。你看这些矿石如此坚硬，可祖父却要带着限制修为的镣铐开采。我，我一定要找出如此害他的罪魁。此人就是秦川生，就是他，我亲眼所见。当时是那独臂强者挖到了好东西。慢点，别偷懒。深仇，还妄想我交出此物，让你去换自己的机缘。不知那毒逼人发现了什么？只是吃下去之后，他忽然浑身发光。啊
这样，那独臂人单枪匹马，杀翻了十数名御将，逃了出去。知道那独臂强者所说的深仇，是何意吗？嗯。那独臂强者身边，可有一位少女追随？嗯。伊前约，我助你脱此镣铐。你我两不相欠了。几日后，这黑牢说不定会有一场大乱，内事出逃，机会更大。要是打起来动静不小，你要是实在忍不住气，我可以帮你直接走晕他。我不但要报仇，还要通过此了解祖父的去向，事后还需能从容离去。太难了吧？怎么操作？你没发现吗？黑牢的尽头，有一处，哪怕是点燃神火的芋头，都不愿轻易靠近之地。那里必定有什么特殊的东西。你我把它放出来。给布老山一个惊喜，这下边好像埋着惊人的东西，连虫瞳都看不穿，而且此处好像有一座凡奥的法阵。啊，我看看，符文凡奥，恢弘浩大，起码是教主级强者留下的法阵。看来咱们找对地方了。行动吧！有异宝出去，别看了，快干活，不然他回来又要挨揍。至宝归我，若有法则宝术，可一起共参，如何？